నమస్తే సార్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చి వంద రోజులు పూర్తయింది కదా ఈ వంద రోజుల పరిపాలన మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది వంద రోజుల పరిపాలన అనిపించేది ఏమంటే చెప్పేది ఎంతమంది చెప్పినా ఇక అయ్యే మాటలు చెబుతున్నారు ఆయన చేసేది ఏదో కనపడుతుంది ఈ పోలవరం అవ్వటం కానీ ఏదైనా రాజధాని పనులు అవ్వటం కానీ ఏది ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయన చేసేవన్నీ అన్ని రివర్స్ పనులు కానీ కనపడుతున్నాయి చేసేది మాత్రం ఏం కనపడతారు ముందుకి మరి ఇప్పుడు చేసేది కళ్ళకు కనపడుతుంది సరే నెల కొత్త గవర్నమెంట్ కాబట్టి ఏదో కొన్నాళ్ళు చూస్తామని తప్పు లేదు చూసాము కానీ ముందుకు పోయే అవకాశాలు ఏం కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది ఇసుక మూలంగా చాలామంది రోడ్డును పడి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మరి మంత్రులు మరి ఏం చేస్తున్నారు మరి ఏంటో కూడా ఏం అర్థం కావట్లేదు ఈ కోలవరం అంటారా అదే రివర్ స్టాండింగ్ అంటున్నాడు ఏదో అవన్నీ చేస్తున్నాడు మరి అవి ఏం గొడవలు జరుగుతుంది ఏటో కూడా ఏం అర్థం కావట్లేదు రాజధాని గ్రామాలు కూడా చాలా ఇదిగా ఉన్నాయి ఈ రాజధాని గురించి వరకు ఏం జరగట్లేదు పనులు మొత్తం అయిపోయినాయి దాని గురించి కూడా అంతా బాగా ఇదిగా ఉంది రాజధాని రైతులు మరి కంగారుగా ఉన్నారు మరి సార్ బొత్స సత్యనారాయణ గారు అంటున్నారు రాజధాని ప్రాంతం ముంపు ప్రాంతం ఇక్కడ రాజధాని అంశాలో లేదో క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకునిద్ది అని చెప్పి ఆరోపణలు చేశారు దీని బట్టి మేము ఎప్పుడే ఉండదు సార్ బొత్స సత్యనారాయణకి అసలు ఏం తెలియదండి ఆయనకి ఆయన అడ శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆయన ఆయన కరకట్ట దిగి రాజధాని ప్రాంతంలోకి వచ్చి అరగడు నేను కరకట్ట మీదే ఉండను ఆయన వచ్చిన రోజు ఆయనతో పాటు ఇంకా మల్లాది విష్ణు గారు ఇంకా నలుగురు మొత్తం మంత్రులు కానీ వీళ్ళంతా వచ్చారు నీటి పరిచయ మంత్రి మొత్తం వచ్చారు కనీసం కర చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి గేట్ దగ్గరకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు ఈ ఛానల్స్ అవుతాం మాట్లాడి అక్కడి నుంచి రివర్స్ వెళ్ళాడు అయితే కానీ కరకట్ట దిగి మాత్రం నిజంగా వరద ఎక్కడ వచ్చింది ఆయన మాట్లాడేది ఎక్కడ అసలు మాకేం అర్థం కావట్లేదు ఆయన చెప్పేది ఏంటో వరద అనేది ఎక్కడ లేదు మరి మరి ఆయనకి ఎక్కడ వరద కనపడింది ఏంటో అర్థం కావట్లేదు వరద జరిగిందేమో కిష్ట దిగువ ప్రాంతాలు కృష్ణా నది ప్రకాశం బ్యారేజీ దిగువ ప్రాంతాలు లంక గ్రామాలు మొత్తం మునిగినాయి ఒకసారి వాటర్ వదిలే తొలిగి వాస్తవంగా మునిగిపోయింది అయ్యి ఇక్కడ మాత్రం కరకట్ట చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటికి ఆరు గజాలు అవతలే ఉండే నీళ్ళు ఇల్లు మునిగిపోయిందని చెప్పి ఈ సాక్షి ఛానల్ ఇది ఒక గొడవ గొడవ చేయటం వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ తిరగటం పెద్ద ఒకరు ఏమవసరం వెళ్ళకాడ చంద్రబాబు ఇంటి మునిగిపోతాను మునిగిపోనండి ఎవరు తెలియదు చంద్రబాబు దా ఇంకోసారి ఆడకు వెళ్తాడు ఏంటి దాని గురించి అంత సబ్జెక్ట్ ఏంటి అసలు దాని గురించి అంత మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏంటి ఈ డోన్లు అంటారా డోన్లు ఏదో పెట్టి తీస్తున్నాం మేము వరద ప్రాంతాలు గుర్తిస్తాం తీస్తున్నాం అన్నారు సరే వదిలేండి అది పాపం అయిపోయినాము అసలు వరద వచ్చింది అక్కడ ఎక్కడ వరద లేదు మరి ఇదని మరి చెరువులో కానీ మంచి లేవు ఇప్పుడు కూడా రాజధాని గ్రామాల్లో వరద ఎక్కడ వచ్చింది మరి మాకు నేను ఎక్కడ ఉండే మరి స్థానికులు మేము మాకు తెలియని వరద ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ బొత్స సత్యనారాయణకి మాకు అర్థం కావట్లా అంటే సార్ బొత్స సత్యనారాయణ గారు అన్నారు మీ భూములు కావాలితే తిరిగి ఇచ్చేస్తా ఉంటున్నారు కదా దీని బట్టి మీ అభిప్రాయం ఉండదు సార్ బొత్స సత్యనారాయణ గారు చెప్తే ఆయన ఇష్టమైన మంత్రి వాళ్ళు ఉంటాడు రేపు వెళ్ళిపోతాడండి రాజధాని ఒక ప్రాతిపదికన చేసింది అవన్నీ అయ్యాల ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు మరి ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది రైతులు ఇచ్చింది అది భూములు ఇవ్వమంటే ఇవ్వమనండి ఎక్కడికి ఇచ్చేస్తాడు ఎవరు భూములు ఎవరికి ఇస్తాడు రోడ్లు వేసేసి మొత్తం అన్ని గుంకుంటలు తీసి అసెంబ్లీ బిల్డింగ్ కట్టి కోర్టులు కట్టి ఎవరు భూములు ఆయన ఇస్తాడు ఆయన అనుకున్న తేలిక ఉంది అనుకున్నాడు ఆయనకు అసలు ఏం తెలియదండి నా లెక్క అయితే ఆయనకి సబ్జెక్ట్ గురించి ఏ విధంగా చేయాలి ఇదంతా ఏం తెలియకుండా మాట్లాడుతాం అనమాట ఆయన సార్ అంటే ఇక్కడ రాజధాని రైతులు భూముల్ని కొందరు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు కొందరు దగ్గర లాక్కున్నారు అని చెప్పేసి వైసీపీ పార్టీ వాళ్ళు కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు దీని బట్టి మీ అభిప్రాయం ఉండాలి సరే రమ్మనండి బొత్స సత్యనారాయణ లేకపోతే ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు వాళ్ళ పార్టీ అధికారం ఉండగా ఇప్పుడు వచ్చి మరి వచ్చి ఏ రైతు మరి దగ్గర బలవంతంగా భూమి తీసుకున్నారో చెప్తే నాలుగు నాలుగు ఎవరాలు నాలుగు ఎవరాలు అడిగి రాపిస్తాను రమ్మనండి ఎవడో చెప్పేవాడు వాళ్ళు ఉన్నాక చెప్పారు భూములు లాక్కున్నారు భూములు లాక్కున్నారు లాక్కున్నారని వచ్చి చెప్పమని ఇక్కడికి వచ్చి రాజధానిలోకి వచ్చి ఒక్క కనీసం ఒక రైతు చే చెప్పమేనండి ఎవరు భూమి బలవంతంగా లాక్కున్నారు ఎవడన్నా ఈ మట్టి ఇచ్చారా రైతులు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారా ఎక్కడే తెలుస్తుంది మీకు అడిగితే ఎక్కడ అడగ అక్కర్లా కావాలని వాళ్ళు ఏదో రాజకీయంగా ఏదో భూములు లాక్కున్నారు అది లాక్కుని ఇది అని చెప్పడం వస్తా ఇదనమాట ఇది గిట్టనాళ్ళు పార్టీ ప్రచారం ఏదో కొంతమంది చేసుకుంటారు తప్పులు ఇది ఎప్పుడైనా రాజకీయాలు ఉంటాయి గిట్టనాళ్ళు చేసే ప్రచారం ఇది నాకు ముందు నాలుగు ఎవరో నేను స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చాను భూమి ఒకళ్ళు బలవంతం చేసేది ఏంటి నేను చంద్రబాబు మన ఇంటి కాడికి వచ్చింది ఇది ఇవ్వమన్నాడా లేదా ఎస్ఐ ఇవ్వమన్నాడు సిఐఏ ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఇవ్వమన్నాడు భూముల్ని ఎవరికి వాళ్ళు ఇచ్చారు పోయి దాంట్లో తప్పే ఉంది దాంట్లో ఇష్
ఒక ప్రెస్ మీట్ పోయి రాజధాని అనుకుంటుందా లేకపోతే ఎత్తి ఎత్తామనో లేకపోతే ఇక్కడే పెట్టి సీట్ క్యాబ్లో కొన్ని ఏరియాలో డెవలప్ చేస్తాం ఏదో చెప్పొచ్చు కదా ఆయన తప్పేమో అంటూ ముఖ్యమంత్రి అయితే దాని గురించి ఎంతమటికి నోటి నుంచి మాట రాలేదు మరి అది ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏంటో మరి మాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నారంట మోదీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు రాజధాని నిధులు అవసరం లేదు నవరత్నాలకు నిధులు ఇవ్వడం చాలా అన్నారంట దీని బట్టి మీ అప్పుడు ఏంటి అసలు రాజధాని మళ్ళీ నిర్మించే అవకాశాలు వాళ్ళకి ఆలోచనలు ఉన్నాయా లేవని అంటారా వాళ్ళు ఎవరండి ఈయన ముందుగానే ఏంటంటే ఎవరన్న సంగతి తెలిసి అయిన ఎవరు నేను అడగట్లేదు అని చెప్పి ముందుగానే పెట్టుకునే చెప్పాడు కానీ నవరత్నాలకు కూడా మోడీ గారు ఎవరు రూపాయి ఇవ్వడండి ఈ మీరు ప్రజాకరణ పథకాలు మీరు పెట్టుకున్నారని మాకు సంబంధం లేదని బడ్జెట్ చూసుకోకుండా నువ్వు ఎందుకు పెట్టినా వాళ్ళు అడిగారు ఇచ్చుకో స్టేట్ గవర్నమెంట్ భరాయించుకోమాలి అది ఈయన భరాయించుకోవాల్సిందే ప్రత్యేక హోదా అన్నాడు హోదా గురించి దాని గురించి సౌండ్ లేదు అసలు మాట్లాడలేదు ఏం మాట్లాడవచ్చు అడగవచ్చు అయాల మరి ఎటు విధంగా మాట్లాడే బాధ పడ్డారు ఇవాళ మరి వీళ్ళు అడగవచ్చుగా మరి రాజధాని గురించి అడగవచ్చుగా ఆ విజయసాయి రెడ్డి అడుగుతాను పెద్ద టిస్టులు పంపించుకుంటా ఒక చిల్లిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఒక ఏంపీ అయ్యి ఉండే ఆ విధంగా మాట్లాడు మాటలు కాదు ఆయన సార్ అంటే ఇప్పుడు గ్రామ వాలంటీర్లకి ఏమో ఏడు వందల ముప్పై కోట్లు ఇచ్చి రాజధాని అభివృద్ధికి మాత్రం ఐదు వందల కోట్లే ఇచ్చారు బడ్జెట్లో మరి దీని బట్టి మీ ఎప్పుడు అసలు రాజధాని అభివృద్ధి గురించి అసలు ఏమైనా ఆలోచిస్తానంటారు నాకు తెలిసినంతలో చెప్పాలంటే ఏమంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అమరావతి అనే పేరు అంటే ఎలర్జీ అండి ఈ పేరు మొట్టమొదటి నుంచి అమరావతి అన్న కాడి నుంచి కూడా ఆయనకి ఇక్కడ స్వతహాగా ఇష్టం లేదు బడ్జెట్లో కేటాయింపు బిల్లు కూడా దాన్ని తగ్గట్టుగానే చేసుకొచ్చారు ఆయన చేసే ఉద్దేశం ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ మాత్రం ఐదు వందల కోట్లు అంటే ఐదు వందల కోట్లు బడ్జెట్లు పెడితే ఒక మురికి కాలువలు అవ్వండి ఏం చేయడానికి కూడా కావు అక్కడే అర్థం అవుతుంది దానికి ఆయన ఇక్కడ చేయడండి అమరావతి మాత్రం డెవలప్ చేయడు సార్ బొత్స సత్యనారాయణ గారు అంటున్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వం అమరావతిని దోపిడీ రాజధానిగా మార్చేసింది అని అంటున్నారు దీని బట్టి మీ అప్పుడు ఏంటి అసలు దోపిడీ అనేది చేస్తారంటే అందరూ చేస్తారండి చేస్తే కాస్త కొద్ది ప్రాడ్ చేసారు ఎవరండి ఎవడం కాదన్న మనం రూపాయి పెడితే ఐదు రూపాయలు సంపాదించుకోవాలి ఈ మంత్రులు అందరూ ప్రజా సేవ కోసం వచ్చారు ఏంటండి వీళ్ళంతా అవినీతులు ఈ పర్సంటేజ్లు ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో ఉండే ప్రాసెస్ అయ్యి ఈ గవర్నమెంట్లో ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఇప్పుడు జరగట్లేదు పేపర్లో చూస్తున్నాగా ఇప్పుడు జరిగే అవినీతుల గురించి ఇసుక గురించి ఏంటి చెప్పమనండి ఏడు వేల రూపాయలు ఎవడు అమ్ముకుంటే అమ్ముకున్నారు ఇసుక మరి రెండు వేల నరకు ఇంటికి తీసుకొచ్చి పోయిశారు చంద్రబాబు టీడీపీ గవర్నమెంట్లో ఇప్పుడు ఏడు వేలు కన్నా కూడా మరి ఇసుక లేదు ఇప్పుడు ఈ పాలసీ అండి ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలండి అని దీంట్లో చాలా ఉన్నాయండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఏం కనిపించట్లేదు వరద వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఆ క్వారీలు కూడా తీసే అవకాశం కూడా లేదు ఇవి ఏం జరుగుతుంది ఏంటో కూడా ఏం అర్థం కావట్లేదు ఏదైనా ఉండ పథకాలు ఏదైనా చేసుకుంటా ముందుకు పోతా ఉండ ఉండ చేసిన వాటిని ముందుకు చేసుకుంటా కొత్త ఏమైనా ఉంటే అవినీతి ఏమైనా ఉండదు అనుకోండి చేయమనండి దాని తప్పు లేదు కోర్టులకు వెళ్ళమనండి చేయమనండి తప్పు లేదు అవినీతి జరిగితే తీయమనండి బయట అంతేగాని అన్న క్యాంటీన్లు మూసేయటం ఏంటంటే అంత రివర్స్ పని చేసేది ముందు పని పోయే ఒకటి లేదు ఏంటది చేయటం ఏంటో అసలు మాకేం అర్థం కావట్లేదు మరి ఎంతమంది మరి సీఎంలు మేము చూసాం పై పెంచి వరద ప్రాంతం వరద ప్రాంతం అని చెప్పాండి నాకు అరవై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి కరకట్ట పంతొమ్మిది వందల యాభైలో పోయారు గద్దెరత్తయ్య గారు ఎమ్మెల్యే కోటిరెడ్డి గారు ఉన్నాగా ఇక్కడ జరిగి పోచారండి కట్ట నూట యాభై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎందులు ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే ఒకసారి ఒక వరద ఆయాలంటే కరకట్ట లేదండి ఇరవై ఇరవై ఐదు అడుగులు ఎత్తున కరకట్ట పోయారు అప్పుడు ఏంటంటే ఫ్లడ్ వస్తాం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు ఒక కృష్ణ అనేది బాగా వాటర్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈ డ్యాములు పాళ్ళు ఇవ్వండి మొత్తం బర్రను వచ్చేసి పొలాల మీద పడి పొలాలు మునిగాయి అప్పుడు వచ్చి రాజధాని ప్రాంతం అంతా మునగటం అప్పుడు జరిగేదండి ఇప్పుడు కరకట్ట పోయారు పైన డ్యాములు కూడా చాలా కట్టారండి మొత్తం స్టోరేజ్ ఎన్నికయ్యే తీసుకులు వస్తుంది ఏంటి మొత్తం అంతా లెక్క ఉంది ఎట్ట పడితే అసలు వాటర్ రాదండి పైపెచ్చి నాకు తెలిసినా కూడా ఈ అరవై సంవత్సరాలు ఎప్పుడు అన్నాడు కరకట్ట దాటి నీళ్ళు వచ్చి అరగవు అసలు వరద అనేది నేను అరగం అసలు ఇవన్నీ కావాలని చేసే ప్రచారాలు అంటే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టర్ మినిస్టర్ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు అన్నారు మేము వరదల్ని సరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చాకచక్యంగా సముద్రంలోకి వాటర్ రిలీజ్ చేసాము అని అంటున్నారు దీని బట్టి మీరు ఏమంటారు మరి ఎందుకు ఆపారండి ప్రకాశం బ్యారేజీ పన్నెండు అడుగులు ఉన్నారు ఎందుకు ఉంచారు పైనుంచి ఫ్లడ్ వస్తుంది పైనుంచి చెప్పి ఇంటిమేట్ చేశారు ఇచ్చినప్పుడు వాటర్ ఇవ్వడం మరి బ్యారేజ్ దగ్గర నువ్వు ఎందుకు వాటర్ వదిలేసి వెళ్ళా వదిలే అది పన్నెండు అడుగులు నీళ్ళు ఆపరిని పెట్టి ఆ నీళ్ళు నీళ్ళు కలిపి ఒకసారి వెళ్తే ఎనిమిది లక్షలు కీసుకులు పోయి లంక రామాలి మనకు ఏం
आयन का असल खीस एटो आय मंत्री मा कर्म कर्म बटी मे भर ओटल नेरा मेम ओटल आधे चाहिए मेमंत्र ऊहिचले इंत दरिद्र गिटा चेम चेयड़ो अवनी जरिए जरगचे पोलवर का पोलवर सब्जेक्ट अवी जरूरी नूचने का चेसा उठे दाने प्रज दाने चयें अभी नूत बैठक तीन चयें तप ले अंत गए नवयोग वेरेवा केन्द्र वाले वो मेरी तक कास्ट के वाँ दाने समाधान चपेर मैं कटिंद क्रोत दाने ग्यारंटी अड़ा मुझे अभी बजेट का बट्टी कटिंद ग्यारंटी अड़ा मुझे पटिष्ट उठदा लेदा इतनी कटिंद दाखे सूरी अड़ते दाने समाधान चपेर आई सी पर्सेंट दिन मुफ्त पर्सेंटे लापटे अद्त मरी इक रामारावती चाहना चंद्रबाबुक वस्तदी पेर आये पोलवर चाहना वाल के वस्त चंद्रबाबुद इवीं चयकूद क्रोत टेडर इच्छुक क्रोत कमीशन रावाली क्रोत पानी चुस्काल वाल उद्देश्य कड़ता